欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。身家三十亿，不要孩子抚养权。赵丽颖九个字道尽心酸，她经历了什么？身价三十亿美元的赵丽颖，为什么不想要孩子的监护权？赵丽颖和冯绍峰、德熙结婚的消息之后，冯绍峰被透露具有孩子的监护权。消息爆出之后。网友揣测赵丽颖是知名的悲伤三娘，很多人相信她不想要事业监护权，所以他们给她贴上了不负责任的标签。但事实上，不是赵丽颖不想要孩子，而是在与冯绍峰和谈分手时，冯绍峰指出，只要赵丽颖退出孩子的监护权，她就会答应结婚，永远不再纠结。赵丽颖做出这一同意时，一定是心有余悸，所以她在节目之中的状态并不糟糕。她还直率地说，她去综艺节目是为了自愈。似乎明星和普通人都受过分手的沉重打击。当她在节目之中与老朋友平静的交谈时，她有意披露内幕，这也爆了她对美子女监护权的哀伤。我们都明白，他们曾经一起参与过综艺节目，所以他们的关系也很糟糕。赵丽颖说她会为之努力，但冯绍峰的母亲不答应，所以她不得不退出。平静对这个答案不失望，所以她再次问他。赵丽颖被迫说，她的经济条件比我的糟糕，也比我的直观。最终讲了一个没完没了的凄惨故事：母亲愿和孩子分隔。但为了让孩子有更糟糕的生活条件，他可以把孩子交与经济条件更糟糕的一方。虽然他与普通人相对非常杰出，但与冯绍峰等贫穷家庭相对仍有一定差距。所以有些人起质疑：赵丽颖为什么要和冯绍峰结婚？我想这是因为她想登上顶峰太容易了。赵丽颖初次演出时是多么谦虚。这也许是他不想再回想的一部戏。当时，赵丽颖还是第十八线的大艺术家，出人意料的在王宫里面饰演了恶魔的第二个女孩。在退出小组的第一天，她被告诉要与朱自小设置一部亲密戏。在此之前，两人还没有见过面。赵丽颖穿着很厉害的衣服，她的行为非常气愤。通常而言，演员拍这类戏时，导演会建议尽量避免难堪。但当时著名的赵丽颖自然不喜爱这种待遇，她不得不在人群之中完工一个又一个令人难堪的场景。后来有人问导演为什么不清理这个场景，导演只是默默地问：“记得了。”赵丽颖当时只是一名一十八线艺术家，她也明白自己没任何可拿出的作品。即使他更在意，他也可以承受。所以在他的处女作开始时，赵丽颖非常愿意玩，只要他能挣钱。所以在五年的演艺生涯之中，他饰演的不是女佣或路人，甚至有人对他批评，便是因为这个丫鬟的脸。他在剧组设置时遭了很多敌视。出人意料的是，这位明星助理不粗鲁。间接说这是明星休息室，请出来。这种羞耻感深深印记在赵丽英的心中，她也学到了一个真理，那就是只有当她变得勇敢时，别人才会认同你。于是她奋发图强，抓住每一个机会登山。最终，她在2013年的第一次世界大战中成名，这引发了越来越多的关注。这是我让别人霸的能力。只是不懈实习不难，所以赵丽颖坚决要和冯绍峰分道扬镳。成婚三年之后，他们分手了。赵丽颖和冯绍峰之间的障碍是什么？众所周知，冯绍峰是知名的马宝男。据称，冯绍峰和赵丽颖刚在一起时，遭了冯绍峰母亲的浓厚反对，但赵丽颖分娩了，不得不退出，所以他们甚至没有举办婚礼。冯马也不喜爱赵丽颖，他相信自己没学位，不会具有贫穷家庭的地位。结果他看不起赵丽颖，在他来说
，女性应当照料糟糕自己的孩子，在家里生第二个孩子，把事业交与男性在里面工作。赵丽颖不也许退出这么多年的浓厚主张？在家之逢少峰的马宝男性属性，他们必然要走很短一段时间。分手之后，冯少峰的母亲为了给儿子洗脸，为赵丽颖订立了六项罪名。他说赵丽颖是个乡下人，她穿着邋遢，没什么知识，她甚至不懂吃饭的规则，她根本配不上他们的尊贵地位。他还说赵丽颖到处爬在冯少峰的头之上。根本不明白怎么做女人，这样一个女人怎么配进冯家的门呢？当他们争夺占孩子的监护权时，冯妈妈无情地说：“如果不是我儿子，你能生个孩子吗？”有了这样一位勇敢的岳母，赵丽颖可以退出。事实上，从各个方面来看，结婚其实是一件好事，但最伤的是自己的孩子，毕竟。本土家庭对一个人来说太关键了，与父母一起成长也许是最小的快乐，但已经完工了。你相信赵丽颖和冯少峰怎么样？喜爱贴文探讨。